ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷഹനാസ് വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെയിറ്റില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വെയിറ്റ് വെക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും ഉള്ളൊരു സങ്കടമാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വെയിറ്റ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചളവിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേഗിച്ച് ഉടച്ച ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് വേഗിച്ച് ഉടച്ച് തന്നെ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചളവിൽ മാത്രം ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അളവിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നും അപ്പോൾ കുറച്ചളവിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബനാന കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് ബനാന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബനാന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു രീതി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പം അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടേക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബനാന നമ്മൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അത് ഇച്ചിരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പഴുത്ത ബനാന അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നെയ്യിലൊക്കെ ഇച്ചിരി നമുക്ക് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കൊട്ടും കഴിക്കുന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നത് വെയിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ആറ് മാസമായ കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് മാത്രം നെയ്യ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവർക്ക് ഒരുപാട് അളവിൽ നെയ്യ് കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ അവർക്ക് വയറ്റിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നെയ്യ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആറ് മാസമൊക്കെ ആയി കുഞ്ഞാണ് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് മാത്രം നെയ്യ് നമ്മളെന്തെങ്കിലും കുറുക്കിലോ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാൽ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറുക്കിൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പത്ത് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അര സ്പൂൺ അര ടീ അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നമുക്ക് നെയ്യ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ നെയ്യ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മോക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായി അപ്പം ഞാൻ മോക്ക് ഇവിടെ നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഞാൻ ചോറ്റിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലിട്ടിട്ട് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അര കൊടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മോന് ഇവിടെ മൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പോൾ അവനിക്ക് ഞാൻ നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവനിക്ക് ഒരുപാട് അളവിൽ നെയ്യ് കൊടുക്കില്ല ഒന്നോ ഒന്നരയോ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അവന് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കില്ല അവന് എന്തെങ്കിലും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നെയ്യും കൂടി തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ് വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ കഞ്ഞി കഞ്ഞിയായിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ച് മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കരുത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ച്
ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഞാനൊന്നും വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാൻ നിങ്ങൾ കാണത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ടേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബട്ടർ ബട്ടർ കൊടുക്കുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാൻ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക വേവിച്ച് ഉടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്യൂരി ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം അത് നല്ലതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേവിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് ബട്ടറിൽ മുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ബട്ടറിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാമല്ലോ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വണ്ണം വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഒരു വയസ്സായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഓരോ മുട്ട കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിടട ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മുട്ട കൊടുക്കുക മുട്ടട വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എൻ്റെ മോനിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സായ അവനക്ക് ഞാൻ ഡെയിലി മുട്ട കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ അവനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വെള്ളയൊക്കെ ഒരു ദിവസം അവൻ കഴിക്കും മുട്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മഞ്ഞ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കൊടുക്കാം പാൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോനിക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തലയിട്ടിട്ടാണ് പാൽ കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിനും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താ പറയുന്നത് ഈ വെളുത്തുള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലയ്ക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തല്ലിയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിലേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ഇട്ട് കുടിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാക്സിമം കുറച്ച് കുറച്ച് വരിക പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരിക പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിലെ മുതൽ പഞ്ചസാര ഇല്ലാതെ കൊടുത്ത് ശീലിക്കുന്നതാണ് വളരെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റും വളരെ നല്ലതാണ് ക്യാരറ്റും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് ഉടച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പ്യൂരി ആക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഉടച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തരിതരി പോലെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കാം പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചിട്ട് നെയ്യൊക്കെ വീട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പിറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക അത് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവില്ല പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്യാറ്റ് വെക്കുക ക്യാറ്റ് നിങ്ങൾ ഉടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ദിവസം അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉടച്ചിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിയൽ പോലെ അവിയലൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം അവിയൽ തോരൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉടച്ച് ഇലക്കറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സാമ്പാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാമ്പാറൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് അതിൽ കിടക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉടച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് വളരെ നല്ലതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തൈര് തൈര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ അപ്പം തൈര് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് തൈര് കൊടുക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോരായിട്ട് മോരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൗള് തൈര് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി കുഞ
പിന്നെ രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉഴുന്ന് ചേർന്ന ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഉഴുന്ന് ചേർന്ന ദോശയോ ഇഡ്ഡലിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിപ്പിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരപ്പം ഒരു ദോശയൊക്കെ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറേച്ച് കുറേച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡുകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വലിയ മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കുക മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബനാന കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വേറെ പുതിയ ഫുഡൊന്നും കൊടുക്കരുത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫുഡിലാണോ പെട്ടെന്ന് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം മൂന്ന് ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അലർജിയോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലമോ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ കൊടുക്കാം പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേറൊരു ഫുഡ് പുതിയതായിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഒരു ദിവസം തന്നെ നമ്മളിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു അലർജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫുഡിനാണ് ആ അലർജി വന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചില ഫുഡൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മോൾക്കും മോനിക്കും അങ്ങനെ ഫുഡിന് അങ്ങനെ ഇതുവരെ അലർജി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അവർക്ക് ഫുഡ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞിലേക്ക് അവർക്ക് ഫുഡിന് ഇതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഇടനേരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം രാവിലേക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടനേരങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്നും നിങ്ങൾ അധികം കൊടുക്കാതിരിക്കുക ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും പുറത്തുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം എൻ്റെ മോനിക്ക് ഭയങ്കര ബിസ്ക്കറ്റ് എപ്പോഴും ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് കുഞ്ഞിലെ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മോൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാട്ടോ മാറ്റാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞിലെ ഉടച്ച് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉടച്ചിട്ട് കുറുക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലെൻസിനൊക്കെ പ്രോബ്ലം വരും ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും ലെൻസിനൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഉടച്ചൊന്നും കൊടുക്കരുത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഉടച്ചൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഉടച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കരുത് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് മാങ്കോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ മാങ്കോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള മാങ്കോ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു ഓറഞ്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടനേരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കഴിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ മുട്ടയോ പിന്നെ ചായ തേയില ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കട്ടൻ ചായ ചായയൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ഫുഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണയില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വണ്ണ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സഹായിക്കുന്ന ഫുഡുകളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ 